ప్రపంచం మొత్తం ఇప్పుడు భారతదేశం వైపు చూస్తోంది ప్రధాని మోడీ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు ఆయన తీసుకోబోయే ఒకే ఒక్క నిర్ణయం ఇప్పుడు ఫైనల్గా దానివల్ల ఈ కరోనా విజృంభణ అరికట్టడానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది ఆ ఫార్ములా ఏంటి దాన్ని ఎలా ఫాలో అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇప్పటికే ప్రపంచంలో ఎక్కువ జనాభా కలిగిన దేశాల్లో రెండవ స్థానంలో భారతదేశం ఉంది అది అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే ఇదే టైంలో ఈ కరోనా వ్యాప్తికి సంబంధించి భారతదేశం పదిహేడవ స్థానంలో ఉంది అనేది ఇటీవల డబ్ల్యూహెచ్ఓ సైతం చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం చూస్తే అర్థమవుతుంది అయితే కరోనా కేసుల విషయంలో చాలా పెరుగుతుంది రోజు రోజుకి భారతదేశంలో కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది పదిహేడవ స్థానంలో ఉంది అంటే అంత ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు అదే టైంలో సదుపాయాలు మిగిలిన దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశానికి చాలా తక్కువగా ఉండడం అంటే మందుల విషయంలో కానీ మిగిలిన విషయాల్లో కొన్ని సౌకర్యాల్లో కానీ తక్కువగా ఉండడం అయినా సరే దాదాపు నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉన్న భారతదేశంలో కరోనాని కంట్రోల్ చేయడంలో మన ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు భారతదేశ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు మిగిలిన దేశాలను సైతం అవాక్ అయ్యేలా చేశాయి అనేది కొంతమంది విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట ఈ నేపథ్యంలోనే మే మూడవ తేదీ దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఈ ఒక్క ఆంధ్ర భారతదేశం ఒక్క భారతదేశం కనుక కరోనా విషయంలో ఒక కీలక నిర్ణయం ప్రకటిస్తే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఎందుకంటే ఇప్పటికే చైనాకి మాస్కులు పంపిణీ చేసింది మనమే మొన్న పాకిస్తాన్ కూడా అడిగింది అలాగే మెడిసిన్ పంపిణీ చేసాం మనకి అమెరికాకి మెడిసిన్ పంపిణీ చేసాం కొన్ని మిగిలిన దేశాలకు కూడా హైడ్రో క్లోరోక్విన్ ట్యాబ్లెట్స్ని ఆ మెడిసిన్స్ పంపిణీ పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఒక ప్రత్యేక విమానంలో ఫుడ్స్ మొన్న వాళ్ళకి గోధుమ పిండి పంపిణీ చేసాం ఇలాగ అంటే ఆహారానికి అయితే భారతదేశంలో కొరత లేదు కాబట్టి మరొక ఆరు నెలల లాక్డౌన్ ప్రకటించినా సరే నూట ముప్పై కోట్ల మంది ప్రజలు తినడానికి తిండి అయితే మన దగ్గర సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి కేంద్రమే చెప్పిన పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో అయితే వైద్య సదుపాయాలకు సంబంధించి చిన్న చిత్తక లోటున్నా సరే దాన్ని పూడ్చుకునే ప్రయత్నంలో ఇప్పటికీ చాలా కీలక ప్రయత్నాలు చేస్తుంది ఈ కరోనాకి వ్యాక్సిన్ కనుగొనే ప్రయత్నాలు కూడా ఆల్రెడీ భారత ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వంలో కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు మొదలు పెట్టిన పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో ఒకవేళ కరోనా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భారత్లో కేసుల పరంగా పదమూడు పదిహేడవ స్థానంలో ఉన్నా సరే ఇప్పుడు ఇండియా ఒక రకంగా చాలా క్లిష్టమైన దశలోనే ఉందని చెప్పాలి ఇప్పటి వరకు కేసులు అదుపులో అదుపు చేయడంలో కేసులను అదుపు చేయడంలో అంటే ఈ తబ్లిగీ జమాత్ సమావేశాలకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారిగా గ్రాఫ్ పెరిగిపోయింది కానీ అప్పటి వరకు చాలా కంట్రోల్లోనే ఉంది కాకపోతే ఈ కంట్రోలింగ్ చేయడంలో కూడా ఇమీడియట్గా వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ ట్రేసింగ్ చేయడంలో వాళ్ళని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళ ద్వారా ఎవరికి స్ప్రెడ్ అయ్యింది ఈ విషయంలో కూడా చాలా కీలక చర్యలే తీసుకుంది డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్ ఇమీడియట్గా ఆపేయడం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలను పూర్తిగా ఆపేయడం విమానాలను ఆపేయడం ఇవన్నీ చాలా వేగవంతంగా తీసుకోండి లాక్డౌన్ కూడా మొట్టమొదటిగా ప్రకటించిన దేశం మందే అని చెప్పుకోవాలి అప్పటికే అగ్రరాజ్యమైన అమెరికా కూడా లాక్డౌన్ విషయంలో వెనకడుగు వేసింది తర్వాత లాక్డౌన్ ప్రకటించినా కొన్ని ఆంక్షలతో కూడిన లాక్డౌన్ ఇంట్లో నలుగురు ఉంటే ఒకళ్ళు బయటకు వచ్చేసి స్వేచ్ఛగా తిరిగేయచ్చు అనేది అసలు ముందు లాక్డౌన్ ప్రకటించమని చెప్పుకో ట్రంప్ చెప్పిన సందర్భం ఉంది ఇలాంటి నేపథ్యంలో భారతదేశ ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి కరోనా కేసుల సంఖ్య విషయంలో పదిహేడవ స్థానంలో ఉంది కరోనాను పూర్తిగా అరికట్టే విషయంలో మాత్రం మోడీ చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని చెప్పి మిగిలిన దేశాలన్నీ ఇప్పుడు భారతదేశం వైపు చూస్తుంది లాక్డౌన్ వల్లే కేవలం కేసులు అదుపులోకి వచ్చాయి కేసులను అదుపు చేయడం సాధ్యమైంది లాక్డౌన్ వల్లే అనే ఆలోచనలో కూడా మిగిలిన దేశాలన్నీ ఉన్నాయి సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ పొడిగించుకుంటూ వెళ్లేందుకు అవకాశం ఎంతవరకు ఉంది అనుకున్ అని ఆలోచించినప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆర్థిక మాంద్యం కుప్పగూలుతున్న నేపథ్యాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్రం ముందుకు వెళ్తుంది సో ఒక రకంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎటువంటి డెసిషన్ తీసుకుంటారు మోడీ ఆ డెసిషన్ మీద ఆధారపడి మిగిలిన దేశాలు కూడా ముందుకు వెళ్ళాయి అనేది ఎందుకంటే పేదరికం ఎక్కువగా ఉన్న దేశం కూడా మందే అని చెప్పాలి ఒక రకంగా ఒకవేళ కరోనా సంగతి పక్కన పెడితే కరోనా వల్ల ప్రజల ప్రాణాలు కోల్పోయిన పక్కన పెడితే ఆకలి చావులు పెరిగిపోయే అవకాశం ఉందేమో అనేది కూడా కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నమాట సో ఈ నేపథ్యంలో పేదరికం పెరుగు ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో పేదరికం ప్రజలను చంపేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి అనే ఆలోచనలు కూడా కొంతమంది నిపుణులు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చేసే అవకాశం ఉంది లాక్డౌన్ ఎత్తేసే విషయంలో కేంద్రం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనేది ప్రపంచంలో దేశాలన్నీ కూడా మోడీ గారు చెప్పబోయే ఆ ఒక్క మాట కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అది లాక్డౌన్ ఎత్తివేసే దిశగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఎత్తేస్తే ఎటువంటి ఆంక్షలతో